எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபுல்லாகவே ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டட் ரீஜின் கண்டுபிடிக்கிற சமுதாயம் அதாவது அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதாவது ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற சமுதாயம் இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏரியான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதால் பவுண்டட் ஆகிற ஒரு ரீஜனோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கருவு அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற லைன் அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நாலு பக்கம் நாலு இது வந்துடுது இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு அதாவது இந்த வளைவரை எக்ஸ் ஈக்குவல் ஏ முதல் எக்ஸ் ஈக்குவல் பி வரை அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழே இருந்தால் என்ன அப்படின்னு ரெண்டு பகுதியாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் பவுண்டட் பை த கர்வ்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏவிலேருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அண்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தென் த ஏரியா வந்து லைஸ் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸு லைஸ் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருது இப்போ லைஸ் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் எப்படி இருக்கும் இதான் அந்த கருவு ஒய் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஆர்ஜின் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஆர்ஜின் முன்னாடி இருக்கலாம் பின்னாடி இருக்கிறோம் ஏபிங்கிறது அப்போது நம்ம ரைட் சைடே எடுத்துக்கோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற கரு வந்து இந்த மாதிரி ரீஜன் வந்துடுது இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ நாலு சைடு வந்துடுது இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின்ங்கிறது இது மாதிரி நாலு சைடுமே பவுண்டட் ஆகிடுது இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் லைஸ் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு ஏன்னு வச்சுக்கோம் இன்டகரல் அந்த ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் ஒய்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸு அது கிவன் அதனால் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே இருந்தால் அதுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதே போல் லைஸ் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே கருவு எக்ஸி கோல்டு ஏ எக்ஸி கோல்டு பி அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ரீஜின் பவுண்டட் ரீஜின் வந்து அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதே எப்படி இருக்கும் இதான் இந்த கருவு ஒய் கோல்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு எக்ஸ் ஈ கோல்டு ஏ எக்ஸ் ஈ கோல்டு பி அப்படிங்கிற லைன் அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நாலு சைடு நாலுமே வந்துடுது இதை நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி அப்படிங்கிறத ரைட் சைடு அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக எடுத்துக்கோம் ரெஃப்ட் சைடு கூட வரலாம் இந்த ஏரியா பவுண்டட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்குது இந்த ரீஜின் வந்து பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏரியாவை ஏன்னு வச்சுக்கோம் அதே போல் இப்போ என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் இன்டகரல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் சைடில் இருந்துச்சுன்னா ஒய்யோட நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸில் ஆன்சர் வருங்கிறத ஒரு இதை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம மைனஸ் போடுறோம் அதனால் ஏரியா பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா அது வந்து மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்முலா மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நமக்கு இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா டயக்ராம்ங்கிறது மஸ்ட் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸா பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸா அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன லிமிட்டு பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன லிமிட்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு சம்ம வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கவே போகணும் சப்போஸ் நம்ம அப்படிலாம் பார்க்காம கொடுத்துருக்க லிமிட் அப்படியே யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்மில் மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஆகும் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ப்ளஸில் ஆன்சர் வர்றதும் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸில் வர ஆன்சரும் சேர்ந்து என்ன ஆகிடும் சப்ராக்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு அதாவது பொதுவான ரீஜின் கிடைக்காது குறைவான ரீஜின் ஆறு பரப்பளவு வந்து குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஏரியா வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அபவில் இருக்கிறதையும் கீழே இருக்கிறதையும் ப்ளஸ் பண்ணணுங்கிற நோக்கத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏரியாவை நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபார்முலா மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது இது ஒன்லி ஃபார் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் லெஃப்
அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதுதான் நமக்கு ஈஸியாக டயக்ராம் வரையறதுக்கான ஒரு வழி படத்தை ரொம்ப ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடைக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எழுதுறதை விட என்ன எழுதுனா நல்லா இருக்குன்னா ஜீரோ கமா த்ரீங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஆன் த லைன் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒய்க்கு ஜீரோ சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் அதாவது இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அந்த லைன் வந்து ஆக்சிஸை எங்கே கட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது ஒரு அக்யூரேட் டயக்ராம் வரையறதுக்கு இது ஒரு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒய்க்கு ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிராஃபில் இந்த லைன் வரையப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டால் த்ரீ எக்ஸும் ப்ளஸ் சிக்ஸும் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ அதாவது டூன்னு கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு எழுதுறத விட இந்த பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் டூ கமா ஜீரோன்னு எழுதுறது நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ கமா த்ரீ மைனஸ் டூ கமா ஜீரோங்கிறத நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அந்த லைனோட படம் வந்து கிடச்சிரும் இந்த கிராஃபில் இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் குறிக்க போகிறோம் இது ஆரிஜின் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ கமா த்ரீ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் வந்து த்ரீ அப்படின்னா இது அபவ் எக்ஸ் இது த்ரீன்னு வச்சுக்கோம் இது ஜீரோ கமா த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு ஓகே அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ எக்ஸில் மைனஸ் டூ ஒயில் ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அதாவது மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ இதுதான் கிவான் லைன் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற லைனு இப்போ நம்ம வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீங்கிற லைன் கொடுத்தாங்க எக்ஸில் இது மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் த்ரீ இந்த சைடில் இருக்கும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அதுதான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீங்கிறது இப்போ இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அதே போல் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற லைன் வரையணும் இப்போ இந்த லைன் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இது ஒன்றில் கட் ஆகுது ஓகே இப்போது ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் குறுக்க வந்துடுது அப்போது மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்ம போகணும் மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் போகணும் நடுவில் எக்ஸ் ஆக்சிஸு இந்த லைனு அப்போது ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின்ங்கிறது இந்த ஏரியா ப்ளஸ் இந்த ஷேடட் ரீஜின் அதாவது மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரணும் அதே போல் மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் டூ வரைக்கும் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரணும் இதுதான் ரீ ரீஜின் அப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் ரெண்டாக பிரியுது மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் டூ வரைக்கும் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் நடுவில் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்தாலும் அதனால் அது ஒய் ஆக்சிஸுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதில் நம்ம அபவ் பிலோ தான் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு அதனால் இதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் நம்ம தேவையான ரீஜின்ங்கிறது ரெண்டாக பிரியுது இப்போ அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு ஏரியா அப்படி ரீஜின் பவுண்டட் பை த கர்வ்ஸ் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஃபார்முலா வந்து ஏரியாக்கான ஃபார்முலா வந்து ஏரியா ஈக்குவல் டு ஏ டு பி ஒய்டி எக்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா பிரித்து தான் எழுதணும் டெக்ரல் மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் டூ வரைக்கும் எங்கே பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் அல்லது மாடலஸ் போட்டிருப்பாங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாடலஸ் மைனஸ் போய் எடுத்துகிட்டு இந்த என்ன பண்ணலாம் அந்த ரீஜனுக்கு மாடலஸ் வெளியில் மாடலஸும் போடலாம் அதாவது புக்கில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் டி எக்ஸுக்கு மைனஸ் போடாமல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி மாடலஸ் போட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இதோட ஏரியா வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் மாற்றிக்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மைனஸுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் சேர்த்துட்டோம் அதனால் இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு தான் இது இருந்தாலும் இப்படியும் போடலாம் ப்ளஸ் அப்புறம் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அது வந்து பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் இப்போ நமக்கு இதில் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு லிமிட்லாம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிக்கல என்ன அப்படின்னா ஒய்ங்கிறது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கல அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒய் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா அதில் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது கிவனா ஒய்ங்கிற இது ஈக்குவல் டுல கொண்டு வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போது மைனஸ் டூ ஒயை
minus y அப்படிங்கிறது minus 3 by 2 into x plus 2 dx plus integral minus 2 to plus 1 plus 3 by 2 into x plus 2 dx. அப்படியும் கடைக்கிறது இதை integration பண்ணும். இரண்டிலுமே 3 by 2 இருக்குனால் அதை நாம் காமனா வெளிலையும் செல்லாம் last answerல multiply பணிக்கிலாம். x plus 2 integration பண்ணும். x plus 2 கு integration என்ன? integral ax plus b dx அப்படியுங்கிறதுக்கு அப்படியே x பண்ணா x squared by 2 b பண்ணா bx அப்படியும் போல்லாம். இப்படியும் formula use பண்ணலாம். என்னான் 1 by a into ax plus b whole squared by 2 plus c அப்படியுங்கிறா formula use பண்ணலாம். இதைத்தான் பண்ணம் use பண்ணம் போரும். இது கொஞ்சம் நமக்கு simplified answer easy அக்கடைக்கும். அதனால் minus வெளியில் இருக்கு x plus 2 integration பண்ணா aங்கிறது இங்கே ஒன்னுதாம். அது X பகத்தில் ஒன்னுதான் இருக்குதான் அல்லை X plus 2 whole squared by 2 மட்டும் போட்டுக்குடாப் போதுமானது இதுக்கு limit வந்து minus 3 to minus 2 அடுத்தது plus இதையும் அதை மாதிரி X plus 2 whole squared by 2 அவுடின் போட்டுவோம் இதுக்கு limit வந்து minus 2 to 1 எல்லாத்துக்கும் whole bracketல வெளியில் 3 by 2 இருக்கு இப்போ நம்ம அந்த by 2 கோட வெளியில்லைடுத்து 3 அப்பா என்ன கடைச்சிரும் 3 by 4 தே minus போட்டுடே இப்போ upper limit போரும் upper limit minus 2 போட்டாய் நாய்டும் minus 2 plus 2 0 ஐடும் அப்பா 0 square minus இருக்கனே minus first term போட்டும் அதுக்கு bracket போட்டுடே அப்பரும் minus இப்போ lower limit போரும் minus 3 போரும் அப்பா என்ன கடைக்கியும் minus 3 plus 2 whole square அவ்டிங் கடைச்சிருது plus அதுமாதி இங்க upper limit போரும் 1 அப்பா, 1 plus 2 whole square minus lower limit போரும் minus 2, minus 2 போடாயினாயிடும் plus 2 உன்சேந்து 0 ஐடும் அப்பா, 0 square அவ்டியின் கடைச்சிருது இதுதான் நமக்கு தேவையானது அப்பா, 3 by 4 இன்று அதாவது நும்ப easyாக நம்ம long steps தவிருக்கிறதுக்காக இந்த மாறி போட்டுரும் அப்போ, 3 by 4 இன்று minus உள்ளா மல்லைப் பண்டுரும் இது plus ஐடும் minus 3 plus 2 minus 1 ஒக்கை இங்கே plus 3 square இங்கு அடைச்சிருது 0 squareலாம் விட்டலாம் ஒக்கை அப்பா 3 by 4 இன்று என்ன கடைச்சிருது 1 plus minus 1 3 square 9 இப்போ டோட்டலா 3 by 4 இன்று 10 அவ்டின் கடைக்குது அப்போ 10 2 table அடிச்சம் நான் 5 இதை divided by 2 வந்திருது அப்பா answer வந்து எவளை கடைச்சிருது நான் 15 by 2 அவ்டின் கடைச்சிருது இது ஏறியாங்கது நால அவ்டியுங்கிறதைப் போட்டுவனும் அதாவது சதிர அலகுகள் அவ்டியுங்கது கடைச்சிருது இதான் இந்த first சமுக்கான solution 15 by 2 is 7.5 அவ்டியின்னை எல்து நாலம் okay என்ன 15 divided by 2 7.5 நமக்கு தெரியும் okay இதான் இந்த first sum exerciseல இவும் easy போட்டுருக்கும் first இந்த சமுக்கு தேவையான formula என்னான் பாத்தோம் அந்த கருவை கொடுத்துக்குற லைன வந்து நம்ம வரண்சிட்டு அதன் முழமாக limit எப்படி ச்பிலிட்டாகது above the x-axis below the x-axis எப்படி பிரிதுங்கத் கண்டு விடுச்சி integration முழமாக answer கண்டு விடுச்சிருக்கும் இதில் நம்ம direct ஆக x plus 2 whole squared by 2 போட்டு போட்டுருக்கும் அப்படி இல்லாம x squared by 2 plus 2x அப்படின்னு போட்டும் போல்லாம்